皆さんこんにちは映像ディレクターの高野義正ですこのショーからは私が講義を担当していきます。このショーでは 3DCG の世界に飛び込むためのきっかけになるような基本的な知識について学びます 3DCG は二次元の平面上で三次元の物体を表現する技術であり映画、ゲーム、広告など様々な分野で用いられていますこのショーを通じて 3DCG の基本的な知識を理解し自分自身で 3DCG 作品を制作する際の参考にしていきましょうそして 3DCG の空間感覚について学ぶことで皆さんの新たな作品を制作するための視点を得ていきましょう専門的な知識を使いながら 3DCG 制作をするソフトもありますその中で有名なものを紹介しますプリレンダリングソフトとしてはマヤ、3D スタジオマックス、フーディニー、ブレンダーなどそしてリアルタイムレンダリングとしてはユニティやアンリアルエンジンタッチデザイナーなどが有名ですここでプリレンダリングとリアルタイムレンダリングの違いを説明しておきますアフターエフェクトと同じように 3DCG も映像としてモニターに出力するためには 3D 空間に配置された構成要素を計算するレンダリングという作業が発生するのですがプリレンダリングはレンダリングをした後に映像出力をする方式対してリアルタイムレンダリングは作業した直後にリアルタイムで映像出力できる方式になりますレンダリング時間は時間がかかるからリアルタイムレンダリングの方がいいんではないかと思うかもしれませんが必ずしもそうは言えませんソフトごとの特徴がありメリットデメリットがありますので目的によって選ぶことが重要ですただ今回は初学者にも学びやすく何よりも現在は商用無料で利用できるソフトブレンダーを利用して 3DCG の構成要素を見ていきます初学者のために細かいことは抜きにしてすぐに 3DCG として映像を作るための必要要素をお伝えします。1オブジェクト2オブジェクトの質感3光41から3を撮影するカメラこれら4つの要素があれば 3DCG で映像は作れます簡単ですね一つずつ説明していきますまずオブジェクトについて説明します立方体や球などの基本的な物体からこの世にあるすべての形がはっきりした物体そして想像上のものや想像を超えた物体も作ることができますこの形を作る作業をモデリングと言いますオブジェクトはその物体を形成する形になりますオブジェクトは細かく作り込むことで CG がリアルに近づいていきますこれは現実世界での構成認識力やデッサン力などが役に立ちます次にオブジェクトの質感ですそのオブジェクトが金属でできているのかプラスチックでできているのかなど質感を左右する項目です質感を細かく設定し作り込むことで一層リアルな表現になりますそして光質感を持つオブジェクトに光を当てると
その質感の持つ特性をよりはっきりと表現できることになりますまた詳細な影や光の反射の影響を緻密に計算することで一層リアルに存在するような表現ができますこれは現実世界の照明を当てる知識や光と影のセンスが役に立ちます最後にカメラですこれは 3DCG 空間内にあるカメラで1から3で作り出した要素を現実世界と同じように撮影しますこれは現実世界のカメラで撮影する知識や経験センスが役に立ちます。ブレンダーを立ち上げます。立ち上げるとこのような画面になります。立方体やカメラがある場合は。キーボードの a ボタンを押して。全選択 X ボタンで削除を押してこの画面にします画面の説明をします今大きく映っている画面ここは 3D ビューポートになりますオブジェクトを置いたりライトやカメラを配置して 3D のシーンを作る画面になります右上はアウトライナーといってシーンの中にあるオブジェクトやカメラライトなどを格納する場所になりますアフターエフェクトでいうプロジェクトパネルのような場所です右下の画面プロパティエディターでオブジェクトやカメラライトレンダリングの設定などそれぞれが持つ値を編集できる場所になります今回は最終形として金属質でできたデジタルという文字を作ってみましょう。まずビューポートにテキストを配置します。シフトと A ボタンを押してテキストを選ぶとビューポートにテキストが配置されます横に倒れているように配置されているので上から見て確認してみますビューポートにポインターがある状態でキーボードの「点キーの「7を押すと上から平面のような状態で見れますプロパティエディターの「A」と書いてある項目を選び文字がセンターに配置されるようにセンターを選択します縦位置も同様にミドルを選択で中央に配置しますそれでは次に文字を編集していきます文字を編集するため左上のオブジェクトモードをエディットモードに変更しますすると文字を編集できるようになりましたデジタルという文字に変えます次にプロパティエディターのテキストプロパティからフォントを変えていきますこのポインターが指しているフォルダーのようなボタンを押すと自分のマシンに入っているフォントが選べるようになります自分の気に入ったフォントを選んでみてください。私はこのフォントを選んでみました。左上のモードがエディットモードになっているので、オブジェクトモードに変更します。ビューポートでマウスの中ボタンをドラッグすると、また遠近法のような状態で見えます。現在文字は X 軸に横たわっているような状態なので文字をクリックして選択した状態でプロパティパネルのこの四角いオレンジのボタンオブジェクトプロパティからローテーションを
X 軸に90度回転させます。キーボードのテンキーの1を押すと、平面図の正面から見た状態になります。マウスの中ボタンをドラッグすると、現在文字は 3D 空間に配置されていますが、薄っぺらい状態になっています。これに厚みをつけていきます。プロパティエディターのテキストプロパティからジオメトリーの項目のエクストリュードの項目をドラッグすると数字が変更でき押し出すことができました。今回は 0.05 という値を打ち込みます。次に文字のエッジに丸みをつけていきます。プロパティエディターのテキストプロパティのベベルという項目からラウンドを選択した状態でデプスを変更していきます。今回は 0.005 という値を入力しました。エッジに丸みをつけることでエッジが光を受け取り、より立体感を演出することができます。エッジがない状態に比べて、丸めをつけた方が光を受けている状態がわかると思います。次にオブジェクトに。質感を加えていきますプロパティエディターからマテリアルプロパティを選びニューをクリックしますするとマテリアルつ,つまり質感を設定できる項目が現れましたビューポートの右上をマテリアルビューポートに変更しマテリアルプロパティのサーフェイスの項目ベースカラーを変更していきますこのように明度のスライダーやカラーホイールをいじることでオブジェクトの色が変更しましたまたこのカラーホイールと明度のスライダーは下のヒュー、サチュレーション、バリューなどと連動しており、数値で管理することもできます。今回は、ヒューを0、サチュレーションを0、バリューを 0.5 という値にしました。オブジェクトの基本の色が決まったところで、次はメタリック。つまり、オブジェクトの持つ金属らしさの値を決めていきます。次に、ラフネスを見ていきます。ラフネスは、そのオブジェクトがツルツルしているかどうか、そのオブジェクトの粗さを設定していきます。試しにメタリックを1ラフネスを0にすると鏡のような映り込みが強いオブジェクトになりますまたラフネスを上げると映り込みが全くない状態になりますす今回はメタリックを1ラフネスを 0.3 という値にしました。他にもマテリアルプロパティはいろいろな設定項目があります。いろいろ触って研究していきましょう。さてデジタルの文字の位置を変えていきます。点キーの1を押し、正面の辺面図に変更した状態で
文字を選択しプロパティエディターのオブジェクトプロパティを開きデジタルの G の文字が X 軸上に設置されているように Z 軸を変更して配置します。それでは空間に床面を設置していきます。シフトと A ボタンを押してメッシュのプレーンを選択。このプレーンでできた床の大きさを変えていきます。オブジェクトの大きさを変更するショートカットキーは S。その後に大きくしたい倍数の数値を入力するとその大きさに変わります今回は5倍にしました次に床面の質感を設定していきますプロパティエディターのマテリアルプロパティのニューを押しベースカラーのバリューを 0.5 に変更マテリアルを1に変更しますプロパティエディターのカメラマークのレンダープロパティを選択しスクリーンスペースリフレクションズのチェックマークをオンにしますすると床面に文字の写り込みが作られましたに 3D ビューポートの右上のレンダービューボタンを押します。現在 3D 空間にライトが設置されていないため暗くなりました。シフト A ボタンからライトポイントを押すと空間にライトが設置されました。アウトライナーから今作ったライトを選択しオブジェクトプロパティからライトの位置を変更することができます。プロパティエディターにある電球のようなマークのライトを設定するプロパティボタンを押しますすると光の方向性を限定的に発光させられるスポットライトを選択できたり3を選択すると太陽光のような光が作られますまたエリアライトを選択すると面から放出される光を使ってライティングを作ることができます。今回はスポットライトを使用して光を演出していきます。ライトのボタンを押すとラディウスで光の当たる範囲が変更できたりサイズの値を変えると光が当たる角度を変えられたりパワーの値で光のライトの強さを変えることができます。ライトの位置を調整したりライトの数を増やすことでオブジェクトの陰影をつけ立体感を表現していきます。今回はオブジェクトに対して両サイドの
斜め前から光を当てオブジェクトがきれいに見える位置を探ってみました。次にオブジェクトの後ろから光を当て文字の上面に光が映り込むような位置を探っていきましたライトの位置が完成したらシフトと A ボタンでカメラを空間に配置していきますカメラが配置されるとこの空間の真ん中に設置されるため現在カメラからは何も映ってない状態になります。点キーの0を押すとこのようにカメラから見えている状態が映し出されます。マウスの真ん中ボタンをドラッグすることでパースペクティブビューに変更しカメラを選択した状態でプロパティエディターのオブジェクトプロパティ内の数値を変更してカメラの位置を設定していきます。カメラの位置が決定したら明るさが少し暗いと感じたのでライトを追加してみましたしかし明るさが暗くなってきたので明るさが少し暗いと感じたレンダリングイメージから書き出していきます最後に今回作ったファイルのデータをメニューのファイルから「セイブアズで名前を付け任意の場所に保存しておきましょう。3DCG 作品を制作する際にはとにかく実際に手を動かすことが大切です。今回は 3DCG を初めて触って作業するまでを行いました。次回は実際に 3DCG を動かしてモーショングラフィックスを作っていきます。実際にソフトに触りながら 3DCG の知識や技術を得得し制作に必要な空間感覚を身につけていきましょう。